அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் உடலின் வெளிப்புறத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உங்கள் உடலுக்குள் உள்ள நோயை அறிவிக்கும் எப்படி என்பதை பற்றி பார்ப்போம் நமது உடலின் வெளிப்புறத்தில் தோன்றும் நோய்கள் சிலவற்றிற்கு நாம் மருத்துவம் எடுத்துக் கொள்வோம் ஆனால் நோய் தீராது அதற்கு காரணம் அது உடல் உள்ளுறுப்புகளின் பாதிப்பாக கூட இருக்கலாம் அவற்றை பற்றி பார்ப்போம் கண்கள் உப்பி இருந்தால் கண்கள் உப்பி இருந்தால் சிறுநீரகங்களில் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருப்பதை குறிக்கிறது சிறுநீரகங்கள் உடலில் இருக்கும் கழிவு பொருட்களை அகற்றும் வேலையை செய்பவை அவை சரிவர வேலை செய்யவில்லை என்றால் உடலில் சேரும் அசுத்த நீர் வெளியேற முடியாமல் போகும் இவை கண்களை சுற்றி தேங்கிவிடுவதால் கண்களை சுற்றி வீக்கம் போல தோன்றும் இதற்கு உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் உப்பின் அளவை நாம் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மேலும் அதிகப்படியான நீர் அருந்துவது சிறுநீரகங்கள் சரியாக வேலை செய்ய உதவும் கண் இமைகளில் வலி அதிகப்படியான வேலை காரணமாக இந்த வலி வரலாம் மேலும் மெக்னீசியம் உடலில் குறைவதால் உடல் சோர்வடைந்து கண் இமைகளில் வலி உண்டாகிறது இதற்கு போதுமான அளவு ஓய்வெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதோடு உணவில் முட்டைக்கோஸ் மற்றும் கீரைகளை அதிக அளவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் கண்களில் தெரியும் அதிகப்படியான வெளிச்சம் வேலை பழுவின் காரணமாக ஏற்படும் அழுத்தத்தினால் உங்கள் மூளை குழப்பமடைந்து கண்களுக்கு தவறான தகவல்களை அனுப்பிவிடுகிறது அந்த நேரத்தில் நமக்கு சட்டன அதிகப்படியான வெளிச்சங்களும் புள்ளிகளும் பார்வைக்கு தெரிகிறது கண்கள் உலர்ந்து போவது நாம் ஏசி நிறைந்த இடங்களில் அதிக நேரத்தை செலவிடும் போதும் கண்கள் அதிக வேலையினால் களைப்படையும் போதும் நம் கண்கள் உலர்ந்து மிகுந்த பாதிப்புக்குள்ளாகிறது இதற்கு குறைந்தது எட்டு மணி நேர இரவு தூக்கம் மிகவும் அவசியம் தினமும் கண்களை மேலும் கீழுமாகவும் பக்கவாட்டின் இருபுறமும் அசைத்தல் போன்ற எளிய உடற்பயிற்சிகளை ஒரு நாளில் இரண்டு முறை செய்ய வேண்டும் கணினியில் வேலை பார்ப்பவர்கள் அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு தடவை கண்களை கணினி திரையிலிருந்து ஒரு நிமிடம் விலக்கி வைக்க வேண்டும் முடிந்தவரை ஏசி நிறைந்த இடங்களில் இருப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் தோலில் தடிப்புகள் ஏற்படுதல் இது இதய நோயாக கூட இருக்கலாம் குறிப்பாக காதுகளின் இரு பக்க தோலில் ஏற்படுமானால் உங்களுக்கு இருதய கோளாறு உள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் அதிகப்படியான மன அழுத்தம் ஹார்ட் அட்டாக் வருவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கும் மனதை பாரமில்லாமல் லேசாக வைத்துக் கொள்ள முயற்சிப்பதும் பிரச்சனைகளை நல்ல முறையில் அணுகுவதும் இதற்கு நல்ல வழி முகம் வீக்கமாக இருப்பது உடலில் தண்ணீர் இழப்பு அதிகமாக இருப்பதால் இப்படி ஏற்படுகிறது இப்படி ஏற்படும் போது உடலுக்கு தண்ணீர் அதிகம் தேவைப்படுகிறது உடலுக்கு போதுமான தண்ணீர் கிடைக்காமல் போனால் இரத்த செல்கள் விரிவடைந்து முகம் வீக்கமாக தெரியும் இதற்கு ஒரு நாளைக்கு எட்டு கிளாஸ் தண்ணீராவது அருந்துவது அவசியம் எப்போதும் தண்ணீர் பாட்டிலை உடன் வைத்துக் கொண்டால் தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் என்கிற உணர்வு ஏற்பட்டு தண்ணீரை அருந்துவீர்கள் தோல் இளம் மஞ்சளாக மாறுவது கல்லீரல் பாதிப்படையும் போது உடலில் இருக்கும் பித்த நீர் போன்ற மஞ்சள் நிற திரவங்களை வெளியேற்ற முடிவதில்லை இதனால் தோல் மஞ்சள் நிறத்திற்கு மாறுகிறது இது அதிகப்படியான ஆல்கஹாலின் அளவால் இப்படி கல்லீரல் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது குடிப்பழக்கம் இருந்தால் உடனடியாக இதை நிறுத்திவிடுவதே நல்லது பாதம் கை கால்களில் சில நேரங்களில் சுறுசுறுவன உள்ளே ஏதோ ஓடுவது போலிருத்தல் இரத்த குழாயில் அடைப்பு இருந்தால் உடலின் இரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்காது இந்த அறிகுறி உங்கள் இரத்தமானது பாதம் வரை சீராக ஓட செய்யும் முயற்சி ஆகும் இதற்கு வைட்டமின் நிறைந்த உணவுகளும் கீரைகளும் சாப்பிட வேண்டும் பாதம் மட்டும் மரத்து போதல் இது நீரிழிவு நோயின் பாதிப்பாக கூட இருக்கலாம் நீரிழிவு நோயின் தாக்கத்தால் இரத்தத்தில் இருக்கும் செல்கள் பாதிப்பதோடு நரம்புகள் செய்யும் வேலைகளையும் தடுத்து விடுகிறது இதன் விளைவாக சில நேரங்களில் கால்களில் செருப்புகள் உராய்வதால் ஏற்படும் எரிச்சல் மற்றும் வலியை கூட உணர்ந்து கொள்ள முடியாது இதற்கு நீங்கள் நீரிழிவு நோயை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உடல் பருமனம் கூட நீரிழிவு வருவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும் அதனால் உடல் எடை அதிகமாகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பாதங்களில் உலர்ந்த வெடிப்புகள் இது தைராய்டு பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம் இந்த தைராய்டு சுரப்பிதான் நம் தோலுக்கு தேவையான ஹார்மோன்களை ஒழுங்கு செய்கிறது இந்த தைராய்டு சுரப்பி சரியாக வேலை செய்யாத போது நம் பாதங்களில் தோல் உலர்ந்து போகும் பாதங்களை சரிவர பராமரிக்காமல் இருந்தால் அதிக அளவில் பாதிப்படைந்து விடும் தைராய்டு பிரச்சனையின் வேறு சில அறிகுறிகள் அதிக சோர்வும் உடல் எடை அதிகமாதலும் இதில் எந்த அறிகுறிகள் இருந்தாலும் உடனே மருத்துவரை சந்திப்பது அவசியம் சிவந்த உள்ளங்கை இது கல்லீரல் பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம் நோய்வாய்ப்பட்ட கல்லீரலால் நம் இரத்தத்தில் உள்ள ஹார்மோன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போகும் அதனால் உங்கள் இரத்தத்தின் நிறம் அதிக சிகப்பாகிவிடும் கல்லீரல் சரியாக வேலை செய்வதில்லை என்பதை அதிக சிவப்பான உள்ளங்கைகள் தான் சட்டன காட்டி கொடுக்கும் காரணம் உடலின் மற்ற பாகங்களை விட உள்ளங்கையின் தோல் மிகவும் மிருதுவாக இருப்பதுதான் இதற்கு கீழா நெல்லியை வாரத்தில் ஒரு முறை சாப்பிடுவது கல்லீரலை சரிப்படுத்தும் உடம்பின் விஷத்தன்மையை போக்க மாதம் ஒரு முறையாவது ஒரு நாள் மட்டும் பழம் சாப்பிடுங்கள் வெளுத்த நகங்கள் 
இது இரத்த சோகையை குறைப்பதாக கூட இருக்கலாம் இரத்தத்தில் உள்ள சிகப்பணுக்கள் அளவில் குறையும் போது சின்ன சின்ன வேலையை செய்வதற்கும் உடல் பலமின்றி போகும் இரத்தத்தின் சிவப்பணுக்கள் குறைவதால் இயல்பாக நகம் இருக்க வேண்டிய பிங்க் நிறம் போய் வெளுத்து விடுகின்றன இதற்கு இரத்தத்தில் உள்ள சிகப்பணுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க செய்யும் ஈரல் கீரை வகைகள் மற்றும் இறைச்சியை உணவுடன் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு இரும்பு சத்து மாத்திரைகளோடு பி டுவெல் மாத்திரைகளையும் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது விரல் முட்டிகளில் வலி ஆத்ரட்டிஸ் என்னும் மூட்டு வலி இருக்கிறது இதனால் விரல் முட்டிகளில் வீக்கமும் வலியும் ஏற்படும் இந்த வலி அதிகமாக விரல் முட்டிகளில் தான் காணப்படும் அவை வடிவத்தில் சிறியதாக இருப்பதால் இந்த வலி உடனே வர வாய்ப்புண்டு வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த மூட்டு வலி வருவதில்லை எந்த வயதுக்காரர்களுக்கும் வரலாம் உடலுக்கு தேவையான கேல்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி சரியான அளவில் எடுத்துக்கொண்டால் மூட்டு வலி வருவதை குறைக்கலாம் ஒழுங்கான உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் உடல் பருமனை குறைத்தல் இரண்டும் மூட்டு வலி வராமல் தடுக்கும் நகங்களில் குழி விழுதல் இது சோரியாஸ் பிரச்சனையாலும் ஏற்படலாம் இது ஒரு மோசமான தோல் வியாதி இதன் மூலம் தோலும் நகங்களும் மிகவும் மென்மையாகிவிடும் இந்த வியாதி வந்தால் மென்மையான நகங்களில் குழிகள் வரக்கூடும் உடனடியாக சரும வியாதி நிபுணரை கலந்தாலோசியுங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைத்து கொண்டாலே வியாதி அதிகமாவதை தடுக்கலாம் வாய் ஈறுகளில் ரத்தம் வடிதல் பல் ஈறு சம்பந்தப்பட்ட நோயால் இது வரலாம் ஈறுகளிலும் அவற்றின் அடியில் இருக்கும் எலும்புகளிலும் தொற்று நோய் கிருமிகளின் தாக்குதல் இருந்தால் பற்கள் உறுதி இழந்துவிடும் பல் துறக்கும் போது ஈறுகளில் ரத்தம் வருவது இந்த நோயின் முதல் அறிகுறி இதற்கு தினமும் பற்களை சுத்தமாக துலக்குவதும் பற்கரைகள் வராமல் பாதுகாப்பதும் அவசியம் ஆன்டி பாக்டீரியல் கொண்ட மவுத் வாஷ் கொண்டு வாய் கொப்பளிப்பது நல்லது சாப்பிடும் போது வாய் முழுக்க வலி ஏற்படுதல் இது வாய்ப்புண்ணால் வரலாம் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் செய்து கொள்வதாலும் வாய்ப்புண் வரலாம் உடலில் போலிக் ஆசிட்டின் குறைவு மற்றும் இரும்பு சத்து அல்லது வைட்டமின் பி டுவின் குறைவினாலும் இப்படி ஏற்படுகிறது இதற்கு மல்டி வைட்டமின் மாத்திரைகளை தினமும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மேலும் தியானம் மற்றும் யோகா செய்வதால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கலாம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு கொண்டு வாய் கொப்பளித்து வருவதால் இன்பெக்ஷன் குறைந்து வாய்ப்புண் ஆறும் வாய் ஈரப்பசையின்றி உலர்ந்து போவது இது உடலில் போதுமான நீர் சத்து குறைந்து போவதால் வருவது உடலில் அதிகப்படியான நீர் வெளியேறுவதால் இந்த டிஹைட்ரேஷன் ஏற்படுகிறது மேலும் அதிகப்படியாக வியர்ப்பது மற்றும் நீரிழிவு நோய்க்கு கூட வாய் உலர்ந்து போவதற்கு காரணமாகும் இதற்கு அதிகமான திரவ ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தினமும் குறைந்தது ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணீர் அருந்துவது அவசியம் அதன் கூடவே பழங்களையோ பழச்சாரோ அருந்துதலும் நல்ல பலனை தரும் உங்களுக்கு எந்த வகையான நோய் என்பதை கண்டறிந்து அதற்கு தகுந்த மருத்துவத்தை உடனடியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நோய்கள் வருமுன் காத்தலே நல்லது நோய் வந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகி அதற்கான சிகிச்சையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இதனால் நோய் முற்றுவதால் ஏற்படும் பெரிய அபாயங்களிலிருந்து தப்பலாம் மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்